வணக்கம் கேப்டன் தொலைக்காட்சிக்காக இரவு செய்திகளை வழங்குவது செம்மல ரமேஷ் முக்கிய செய்திகள் சட்டமன்ற தேர்தலில் போட்டியிடும் தேமுதிக வேட்பாளர்களுக்கான நேர்காணல் நிறைவடைந்தது கேப்டன் முன்னிலையில் தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த தேமுதிகவினர் பங்கேற்பு தமிழகம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதி வரும் வெள்ளிக்கிழமை அறிவிப்பு தலைமை தேர்தல் ஆணையம் முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல் கட்டுமான பணிகளே முடியாத மருத்துவமனை கட்டிடங்களை காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்த ஜெயலலிதா தேர்தலை மனதில் கொண்டு அவசர கதியில் செயல்படும் அதிமுக அரசுக்கு தமிழக மக்கள் கண்டனம் பணத்தை திரும்ப பெறும்போது அறுபது சதவீத பணத்திற்கான வட்டிக்கு மட்டுமே வரு வசூலிக்கப்படும் தொழிலாளர்களின் எதிர்ப்பை அடுத்து மாத்திய அரசு விளக்கம் வெள்ள நிவாரண நிதி வழங்காமல் மோசடி செய்த அதிமுக அரசுக்கு எதிராக வலுக்கிறது போராட்டம் கடலூர் சென்னை உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பெண்கள் மறியல் தமிழக சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் இன்றுடன் நிறைவடைந்தது தமிழக மற்றும் புதுச்சேரி சட்டப்பேரவை தேர்தலில் தேமுதிக சார்பில் போட்டியிட விருப்ப மனு அளித்தவர்களுக்கான நேர்காணல் கேப்டன் விஜயகாந்த் முன்னிலையில் கடந்த இருபத்தி இரண்டாம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வந்தது நேர்காணலின் நிறைவு நாளான இன்று தருமபுரி கிருஷ்ணகிரி வேலூர் ஆகிய மாவட்டங்களிலிருந்தும் புதுச்சேரி மாநிலத்திலிருந்தும் தேமுதிகவினர் உற்சாகத்துடனும் ஆர்வத்துடனும் பங்கேற்றனர் சென்னை கோயம்பேட்டில் உள்ள தேமுதிக தலைமைக் கழகத்தில் நடைபெற்ற இந்த நேர்காணலை கேப்டன் விஜயகாந்த் மற்றும் தலைமைக் கழக நிர்வாகிகள் ஆகியோர் நடத்தினர் தமிழ்நாடு சட்டமன்ற தேர்தலுக்கான தேதி வரும் வெள்ளிக்கிழமை அறிவிக்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தமிழ்நாடு கேரளா அஸ்ஸாம் மேற்கு வங்காளம் மற்றும் புதுச்சேரி ஆகிய ஐந்து மாநிலங்களின் சட்டமன்றங்களின் பதவிக்காலம் வருகிற மே ஜூன் மாதங்களில் முடிவடைகிறது இதில் தமிழக சட்டமன்றத்தின் பதவிக்காலம் மே இருபத்தி இரண்டாம் தேதி வரை உள்ளது இதனையடுத்து ஐந்து மாநிலங்களிலும் சட்டமன்ற தேர்தலை நடத்த இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடுகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளது இது தொடர்பான ஆலோசனைக் கூட்டம் டெல்லியில் நடந்து வருகிறது அதில் தேர்தல் நடக்கவுள்ள ஐந்து மாநிலங்களிலும் எந்தெந்த தேதிகளில் ஓட்டுப்பதிவை நடத்துவது எந்த எந்த மாதிரியான பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும் என்பது குறித்தும் ஐந்து மாநில தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் தலைமை தேர்தல் ஆணையர் நஜீம் ஜெய்தி ஆலோசனை நடத்தினார் இந்நிலையில் வரும் வெள்ளிக்கிழமை ஐந்து மாநில தேர்தல் அதிகாரிகளுடன் மீண்டும் ஆலோசனை நடத்தும் தலைமை தேர்தல் ஆணையம் அன்றைய தினமே தமிழகம் உள்ளிட்ட ஐந்து மாநில தேர்தலுக்கான தேதிகளை அறிவிக்க கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது இதனிடையே சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்து எந்தவிதமான புதிய திட்டங்கள் வெளியிடக்கூடாது என தேர்தல் ஆணையம் தடை விதித்துள்ளது மேலும் முன் தேதியிட்ட அறிவிப்புகள் ஏதேனும் அறிவிப்புகள் இருந்தால் அது தொடர்பான ஆவணங்களை தேர்தல் அதிகாரியிடம் இரண்டு மணி நேரத்திற்குள் சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்தின் செயலர் தெரிவிக்க வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு தேர்வு எழுதும் மாணவ மாணவிகளுக்கு தேமுதிக தலைவர் கேப்டன் விஜயகாந்த் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் சிபிஎஸ்இ பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் பனிரெண்டாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவர்களுக்கான பொதுத் தேர்வுகள் இன்று தொடங்குவதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் தாங்கள் அனைவரும் மகிழ்ச்சியுடனும் சிறந்த முறையிலும் தேர்வு எழுதி வெற்றி பெற்று மாபெரும் சாதனை புரிய வேண்டும் என தேர்வு எழுத செல்லும் அனைவருக்கும் தமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக கூறியுள்ளார் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு தமிழக அரசியலில் திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தும் ஆண்டாக அமைய உள்ளதாகவும் அதை போல தேர்வு எழுதும் மாணவ மாணவிகளுக்கு வாழ்வில் இந்த தேர்வு நல்ல திருப்பு முனையை ஏற்படுத்தி அவர்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றி பயணத்திற்கு உறுதுணையாக இருக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் மாணவ மாணவிகளின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கும் ஒரு முக்கியமான தருணம் இந்த தேர்வு காலம் என்பதால் தாங்கள் அனைவரும் பெற்றோர்களின் ஆசீர்வாதத்தோடும் ஆசிரியர்களின் வழிகாட்டுதலின்படியும் மாணவ மாணவிகள் தேர்வுக்காக தயார் நிலையில் இருப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கை தமக்கு உள்ளதாக கூறியுள்ள கேப்டன் எனவே மாணவ மாணவிகள் மன உறுதியுடனும் மிகுந்த கவனத்துடனும் தேர்வுகளை சிறந்த முறையில் எழுத வேண்டும் என கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்
மக்கள் பிரச்சனைகளை கண்டுகொள்ளாமல் நான்கே முக்கால் ஆண்டுகளாக தூங்கிக் கொண்டிருந்த ஜெயலலிதா அரசு சட்டமன்ற தேர்தல் தேதி இன்னும் சில தினங்களில் அறிவிக்கப்பட உள்ள நிலையில் திடீர் வேகத்தில் செயல்பட துவங்கியிருக்கிறது தேர்தல் தேதி அறிவித்துவிட்டால் எந்த திட்டங்களையும் துவக்கி வைக்க முடியாது என்பதாலும் நலத்திட்ட உதவிகள் வழங்க முடியாது என்பதாலும் செயல்பாட்டில் உள்ள திட்டங்களை அவசர கதியில் காணொலி காட்சி மூலம் துவக்கி வைத்து வருகிறார் ஜெயலலிதா அதன்படி தமிழகத்தில் இன்று ஒரே நாளில் ஏறத்தாழ பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான புதிய திட்டங்களை சென்னை தலைமை செயலகத்தில் இருந்தபடி காணொலி காட்சி மூலம் துவக்கி வைத்தார் ஆனால் இதில் பல பணிகள் இன்னும் முழுமை பெறாத நிலையில் துவக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளது சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் முழுமையாக கட்டி முடிக்கப்படாத குழந்தைகள் நல பிரிவை அவசர கதியில் ஜெயலலிதா திறந்து வைத்திருப்பது மக்களை அதிருப்தி அடைய செய்துள்ளது மூன்று ஆண்டுகள் ஆகியும் மருத்துவமனைக்கான எந்தவித வசதிகளுடன் செய்யப்படாததுடன் கட்டுமான பணிகளே முடியாத கட்டிடம் தேர்தலை மனதில் கொண்டு திறக்கப்பட்டுள்ளதற்கு சேலம் மக்கள் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் அதேபோல் கோவை ஒருங்கிணைந்த புதிய மருத்துவமனை கட்டிடத்தில் இன்னும் பணிகள் முழுமை பெறவில்லை மருத்துவமனையில் டைல்ஸ் அமைக்காமலும் மின் இணைப்பு கொடுக்காமலும் லிப்டுகள் பொருத்தப்படாமலும் அரைகுறை வேலைப்பாடுகளுடன் கட்டிடம் திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ளது முன்பக்கம் மட்டும் வர்ணம் பூசி புது கட்டிடம் போல் காட்டப்பட்டுள்ளது இது மக்களிடையே கொந்தளிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வர இயலாத கட்டிடங்களை ஜெயலலிதா திறந்து வைத்து தம்பட்டம் அடித்துக் கொள்வதற்கு தமிழக மக்கள் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளனா் சுற்றுச்சூழலை மாசுபடுத்தும் பிளாஸ்டிக் பேனர்களையும் கொடிகளையும் அரசியல் கட்சிகள் தவிர்க்க வேண்டும் என தேர்தல் ஆணையம் அறிவுறுத்தியுள்ளது தேர்தலின் போது அரசியல் கட்சிகள் பிளாஸ்டிக் கொடிகள் பேனர்கள் உள்ளிட்டவைகளை பயன்படுத்த தடை விதிக்கும்படி தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிடக் கோரி வழக்கறிஞர் சூரிய பிரகாசம் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் பொதுநல வழக்கு ஒன்றை தாக்கல் செய்தார் இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி சஞ்சய் கிஷன் கவுல் நீதிபதி எம் எம் சுந்தரேஷ் ஆகியோர் முன்பு இன்று விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது பிளாஸ்டிக் கொடிகளை பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று அரசியல் கட்சிகளை அறிவுறுத்தியுள்ளதாக தேர்தல் ஆணையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த அறிவுறுத்தலையும் மீறி அரசியல் கட்சிகள் பிளாஸ்டிக் கொடி பொருட்களை பயன்படுத்தினால் தமிழக மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம்தான் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று தேர்தல் ஆணையம் கூறியது இதையடுத்து மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் எந்த வகையான நடவடிக்கை எடுக்கும் என்பதை விரிவான பதில் மனுவாக தாக்கல் செய்ய வேண்டும் என்று உத்தரவிட்ட நீதிபதிகள் வழக்கு விசாரணையை வருகிற பதினான்காம் தேதி ஒத்திவைத்தனர் வெள்ள நிவாரண நிதி வழங்காமல் ஏமாற்றிய அதிமுக அரசை கண்டித்து சென்னை மற்றும் சீர்காழி உள்ளிட்ட பல்வேறு இடங்களில் பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் சென்னை காஞ்சிபுரம் மற்றும் திருவள்ளூர் மாவட்டத்தை புரட்டி போட்ட கனமழையினால் கடும் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு லட்சக்கணக்கான மக்கள் தங்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்து தவித்து வருகின்றனர் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு போதிய நிவாரண நிதி அறிவிக்க வேண்டும் என எதிர்க்கட்சிகள் அனைத்தும் ஒன்று திரண்டு குக்குரல் எழுப்பியதை அடுத்து சுதாரித்துக் கொண்ட ஜெயலலிதா அரசு வெள்ள நிவாரண நிதியாக ஐந்தாயிரம் ரூபாய் வழங்கப்படும் என்று அறிவித்தார் ஆனால் அதிமுக அரசு அறிவித்த வெள்ள நிவாரண நிதி இதுவரை பெரும்பாலான பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு சென்று சேரவில்லை வங்கி கணக்கில் பணம் போடுவதும் நிறுத்தப்பட்டுவிட்டதால் பல லட்சம் ஏழை எளிய மக்கள் ஏமாற்றம் அடைந்தனர் இந்த நிலையில் சீர்காழியை அடுத்து ஆத்துக்குடி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் வெள்ள நிவாரண நிதி வழங்காமல் மோசடி செய்த அதிமுக அரசை கண்டித்து சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர் மாடி வீட்டில் உள்ள அதிமுகவினருக்கு மட்டுமே நிவாரண நிதி வழங்கப்பட்டதாக அவர்கள் குற்றம் சாட்டினர் தகவல் அறிந்து வந்த வருவாய் அதிகாரிகளிடம் கிராம மக்கள் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டதுடன் மறியலை கைவிட மறுத்ததால் அந்த பகுதியில் போக்குவரத்து ஸ்தம்பித்தது இதேபோல் சென்னை திருவற்றியூரை அடுத்து காலடிப்பேட்டை மக்கள் வெள்ள நிவாரண உதவிகளை வழங்காததை கண்டித்து வட்டாட்சியர் அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்ட பெண்கள் குடும்ப அட்டை மற்றும் வாக்காளர் அட்டையை ஒப்படைக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது அரசு அறிவித்து மூன்று மாதங்கள் ஆகியும் இதுவரை தங்களுக்கு நிவாரண நிதி கிடைக்கவில்லை என பெண்கள் வேதனை தெரிவித்தனா் நீங்க எதுவா இருந்தாலும் போய் கவர்மெண்ட்ல கேளு கவர்மெண்ட்ல கேன்றாங்க அவங்க ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்க கலெக்டர் ஆபீஸுக்கு வந்து நம்பர் கொடுத்தா அந்த நம்பருக்கு ஒன்னும் எடுக்க மாட்டேன்றாங்க எங்களுக்கு இது வரைக்கும் பரவாயில்ல ஏன்னா நான் பதிமூணு நாள் பாதிக்கப்பட்டிருக்கேன் தண்ணியில 
எங்க வீட்டுல ஒரு உயிர் போயிருக்குது இன்ன வரைக்கும் பணம் தரல அப்ப யார் எப்ப தருவாங்க எங்க கவர்மெண்ட் அப்ப என்ன கவர்மெண்ட் எடுக்குதுங்க கவர்மெண்ட்ல ஒழுங்கா நாலு பேருக்கு செயல் பண்ணும் பாதிக்கப்படணும் நான் பாத்திருக்க வரைக்கும் பணம் வாங்கினவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்க பணக்காரவங்க தான் வாங்கியிருக்காங்க எங்க மாதிரி பாதிக்கப்பட்டவங்க யாருமே வாங்கல சென்னை உள்ளிட்ட வெள்ளம் பாதித்த மாவட்டங்களில் மத்திய அரசு அளித்த இரண்டாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியில் ஒரு சிலருக்கு மட்டுமே நிவாரண நிதி கொடுத்துவிட்டு அனைவருக்கும் நிவாரணம் அளித்து விட்டதாக பொய்க் கணக்கு காட்டி இதிலும் அதிமுக அரசு ஊழலில் ஈடுபட்டுள்ளது அம்பலமாகியுள்ளது மக்களை ஏமாற்றிய ஜெயலலிதாவிற்கு வரும் தேர்தலில் தக்க பாடம் புகட்டுவோம் என பெண்கள் சூளுரைத்துள்ளனர் பணத்தை திரும்ப பெறும் போது அறுபது சதவீத பணத்திற்கான வட்டிக்கு மட்டுமே வரி வசூலிக்கப்படும் என்று மத்திய அரசு விளக்கம் அளித்துள்ளது மத்திய நிதியமைச்சர் அருண்ஜேட்லி நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த இரண்டாயிரத்து பதினாறு பதினேழாம் ஆண்டிற்கான பொது பட்ஜெட்டில் வருங்கால வைப்பு நிதியிலிருந்து பணத்தை திரும்ப பெறும் போது அறுபது சதவீத பணத்திற்கு வரி விதிக்கப்படும் என்று அறிவிக்கப்பட்டது இது மாத சம்பளம் வாங்கும் கோடிக்கணக்கான ஊழியர்களிடம் அதிர்ச்சியையும் அதிருப்தியையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது அரசு ஊழியர் சங்கங்களும் எதிர்க்கட்சிகளும் இது தொடர்பாக மத்திய அரசை கடுமையாக விமர்சனம் செய்தனர் நிதி வல்லுநர்களும் இந்த வரி விதிப்பிற்கு கண்டனம் தெரிவித்தனர் இதனையடுத்து வருங்கால வைப்பு நிதியை பெறும்போது வரி விதிக்கப்பட மாட்டாது என்று மத்திய அரசு இன்று விளக்கம் அளித்துள்ளது வருங்கால வைப்பு நிதிக்கான பங்களிப்பிற்கு தொடர்ந்து வரி விலக்கு அளிக்கப்படும் என்று பணத்தை எடுக்கும் போது எந்த வரியும் வரி விதிக்கப்பட மாட்டாது என்றும் வருமான வரித்துறை தெரிவித்துள்ளது ஆனால் ஏப்ரல் முதல் தேதிக்கு பின் முதலீடு செய்யப்படும் பணத்தை திரும்ப பெறும் போது அறுபது சதவீத பணத்திற்கான வட்டிக்கு மட்டுமே வரி விதிக்கப்படும் என்று அறிவித்துள்ளது சூரிய மின்சக்தி ஒப்பந்தத்தில் மறைக்கப்பட்ட உண்மைகள் மற்றும் முறைகேடுகள் மக்களுக்கு தெரிய வேண்டும் என திமுக தலைவர் கருணாநிதி வலியுறுத்தியுள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் தமிழகத்தில் அதானி குழுமம் சோலார் மின் உற்பத்தி திட்டங்களை அமைக்க நிலங்களை வாங்குவதில் குறைந்தபட்சம் ஒரு டசன் முறைகேடுகள் நடைபெற்றிருப்பதை வெளிப்படுத்தப் போவதாக வழக்கறிஞர் கபிலன் தெரிவித்திருப்பதாக ஆங்கில நாளிதழ் செய்தி வெளியாகியுள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் இதன் மூலம் அதானி குழுமத்திற்கு இந்த திட்டத்தை அதிமுக அரசு எப்படி கொடுத்தது என்பதற்கான பின்னணியை புரிந்து கொள்ள முடியும் என்று கருணாநிதி தெரிவித்துள்ளார் அதிமுக அரசு அதானி குழுமத்தோடு அவசர அவசரமாக இந்த ஒப்பந்தத்தை செய்து கொண்டு அந்த குழுமத்திற்கு சட்ட விதிகளுக்கு புறம்பாக இந்த மின் திட்டத்தை எந்தவிதமான ஒப்பந்த புள்ளிகளும் கூறாமல் அளித்திருக்கிறது என்பது இது தொடர்பான வழக்கிலிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடிவதாக கருணாநிதி குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்த திட்டத்தை அதானி குழுமத்திற்கு அதிமுக அரசு அளித்தது பற்றி சட்டப்படியான குற்ற விசாரணை நடைபெற்று மறைக்கப்பட்டிருக்கும் உண்மைகள் வெளிக்கொண்டு வரப்பட வேண்டும் என்றும் கருணாநிதி வலியுறுத்தியுள்ளார் தமிழகம் மற்றும் கேரளாவை ஆளும் முதல்வர்கள் தம் ஊழலில் திளைத்திருப்பதாக முன்னாள் கேரள முதல்வர் அச்சுதானந்தன் புகார் தெரிவித்துள்ளார் கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மார்தாண்டம் அருகே கலியல் பகுதியில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கேரளாவின் முன்னாள் முதல்வரும் தற்போதைய எதிர்க்கட்சி தலைவருமான அச்சுதானந்தன் கலந்து கொண்டார் பின்னர் பேசிய அவர் கேரளாவை ஆளும் உம்மன் சாண்டியும் தமிழகத்தை ஆளும் முதல்வர் ஜெயலலிதாவும் தற்போது ஊழலில் திளைத்து வருவதாக சாடினார் இன்னும் இரண்டு மாதத்தில் நடக்க இருக்கும் தேர்தலில் மக்கள் இந்த ஊழல்வாதிகளுக்கு தக்க பாடம் புகட்டுவார்கள் என்றும் தெரிவித்தார் மேலும் மக்களின் வளர்ச்சிக்காக மத்தியில் ஆளும் பாஜக எதுவும் செய்யவில்லை என்றும் அச்சுதானந்தன் புகார் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முன்னிறுத்தி ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு மத கலவரத்தை தூண்டி சிறுபான்மை இன மக்களை அச்சுறுத்தி வருவதாக மக்கள் நலக் கூட்டணி குற்றம் சாட்டியுள்ளது மக்கள் நலக் கூட்டணியின் மூன்றாம் கட்ட தேர்தல் பரப்புரை ஆவடியில் இன்று தொடங்கியது இதில் பேசிய வைகோ தமிழகத்தில் அதிமுக திமுக கட்சிகள் மீண்டும் ஆட்சிக்கு வந்தால் மதுபான கடைகளை மூட மாட்டார்கள் என தெரிவித்தார் மத்தியில் பாஜக ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் பிரதமர் நரேந்திர மோடியை முன்னிறுத்தி ஆர் எஸ் எஸ் அமைப்பு மத கலவரத்தை தூண்டி சிறுபான்மையின மக்களை அச்சுறுத்தி வருவதாக வைகோ குற்றம் சாட்டினார் ஹைதராபாத்திலே டெல்லி ஜவஹர்லால் நேரு யூனிவர்சிட்டியில் நடப்பது சாதாரண காரியம் நினைக்காதீர்கள் ஜெர்மனியிலே நாஜிகளின் ஹிட்லர் எப்படி ஒரு கொடூர பயங்கரவாதத்தை அங்கே கொண்டு வந்து அழிக்க உட்பட்டாரோ அதுபோல இதற்கு நரேந்திர மோடியை முன்னிறுத்தி ஆர் கூட்டம் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம் 
தொடர்ந்து பேசிய ஜி ராமகிருஷ்ணன் அதிமுக திமுக கட்சிகளை ஆட்சியில் இருந்து அகற்ற புதிய கூட்டணி அமைத்துள்ளதாக தெரிவித்தார் தேர்தலில் மது மற்றும் ஊழல் முதன்மை பிரச்சினையாக உருவெடுத்துள்ளதாக கூட்டத்தில் பேசிய திருமாவளவன் கூறினார் பாதுகாப்புத்துறையில் அந்நிய முதலீட்டை அனுமதித்தால் நாடு எப்படி பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்று இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தலைவர் முத்தரசன் கேள்வி எழுப்பினார் மத்திய அரசின் வரி உயர்வை கண்டித்து நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு நகை கடைகள் மூடப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தங்கம் மற்றும் வைரம் மீதான கலால் வரி உயர்த்தப்பட்டிருப்பதால் தங்கம் விலை உயரக்கூடும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது இதனால் விற்பனை பாதிக்கும் என்பதால் இந்த வரி விதிப்பை ரத்து செய்ய வலியுறுத்தி தங்க நகை கடை உரிமையாளர்கள் நாளை முதல் கடையடைப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளனர் இதனால் ஆயிரம் கோடி ரூபாய் அளவிற்கு மத்திய மாநில அரசுகளுக்கு இழப்பு ஏற்படும் என அவர்கள் தெரிவித்தனர் மத்திய அரசு நேற்றைய பட்ஜெட்டில் தங்கத்தின் மீது ஒரு சதவீதம் கலால் வரி விதித்துள்ளது ஆல்ரெடி எங்களுக்கு வந்துட்டு சேல்ஸ் டாக்ஸ் இருக்கு இறக்குமதி வரி இருக்கு இப்படி எல்லாமே இருக்கு இதுக்கு நடுவில் இன்னொன்று ஒன்று கலால் வரி ஒன்று புதுசாக புகுறதுனால இந்த ஒரு சதவீதம் மத்திய அரசு எந்தவித லாபமும் இல்லை இது முழுக்க முழுக்க வந்து நகை வியாபாரிகளை பழி வாங்கும் விதமாக தான் செய்திருக்காங்க நாங்கள் நினைக்கிறோம் அதை நீக்க வேண்டும் என்பது எங்களுக்கு கோரிக்கைக்காக நாளை முதல் மூன்று நாட்களுக்கு தொடர்ந்து வந்து போராட்டத்தை நடத்துகிறோம் அப்படியும் வந்து மத்திய அரசு அதற்காக செவி சாய்க்க இல்லாத பட்சத்தில் நிச்சயமாக இந்த போராட்டம் மேலும் தொடரும் என்று தெரிவித்துக் கொள்கிறோம் ஜெயலலிதா வீட்டு முன்பு போராட்டம் நடத்த இருந்த விவசாயிகளை வீட்டு காவலில் வைத்த போலீஸ் திருச்சி காவல்துறையை கண்டித்து விவசாயிகள் மண் தின்னும் நூதன போராட்டம் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்ட கண் பார்வையற்ற பெண்ணுக்கு கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை அனுமதி பெறாமல் அரசு மருத்துவர்கள் அரங்கேற்றிய கொடூரம் மற்றும் பல செய்திகள் விளம்பர இடைவேளைக்கு பிறகு தமிழக முதலமைச்சர் ஜெயலலிதா வீட்டு முன்பு போராட்டம் நடத்தவிருந்த விவசாயிகளை போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதை கண்டித்து திருச்சி காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகம் முன்பு மண் தின்னும் போராட்டம் நடைபெற்றது விவசாயிகளை வஞ்சித்து வரும் ஜெயலலிதாவை கண்டித்து சென்னை போயஸ் கார்டனில் உள்ள அவரது வீட்டு முன்பு இன்று போராட்டம் நடத்தப் போவதாக தென்னிந்திய நதிநீர் இணைப்பு விவசாய சங்கத்தினர் அறிவித்திருந்தனர் ஆனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக நேற்றிரவு அந்த சங்கத்தின் மாநில தலைவர் ஐயா கண்ணு உள்ளிட்ட முக்கிய நிர்வாகிகளை போலீசார் வீட்டுக் காவலில் வைத்தனர் இதனை கண்டித்து இன்று திருச்சி மாநகர காவல்துறை ஆணையர் அலுவலகத்திற்கு அரை நிர்வாணத்துடன் திரண்ட விவசாயிகள் தங்களுடைய மனுவை ஆணையரே முதலமைச்சரிடம் வழங்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி முழக்கமிட்டனர் அத்துடன் ஆணையர் அலுவலகத்தில் நுழைய முயன்ற விவசாயிகள் போலீசார் தடுத்து நிறுத்தியதால் தரையில் அமர்ந்த விவசாயிகள் கண்டன கோஷங்களை எழுப்பி மண் தின்னும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் ஜனநாயக உரிமை ஆர்ப்பாட்டம் நடத்துவது என்பது எங்களை நடத்தக்கூடாது என்று நேற்று காவல்துறை எங்களை கைது செய்தது எங்களை கொஞ்சம் ரூம்ல அடைச்சு வச்சிருந்தாங்க நாங்க நாற்பத்தி ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணி வாங்க டிக்கெட் எல்லாம் போயிருச்சு அதனால கமிஷன் இன்னைக்கு வந்திருக்கோம் இந்த ஜனநாயக நாட்டில் எங்களுக்கு உரிமை இல்லையா நாங்கள் தீவிரவாதிகளா அல்லது இரண்டாந்தர குடிமக்களா அல்லது விவசாயிகள் அடிமைகளா ஏன் எங்களை கைது பண்றீங்க இதனிடையே தஞ்சை மாநகராட்சி நிர்வாகத்தில் நடைபெற்று வரும் ஊழல் முறைகேடுகளை கண்டித்தும் மக்களுக்கான அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராததற்கு கண்டனம் தெரிவித்தும் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியினர் தஞ்சையில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தினர் துப்புரவு பணியாளர்கள் நியமனத்தில் முறைகேடுகள் நடந்துள்ளதாக ஆர்ப்பாட்டத்தில் குற்றம் சாட்டப்பட்டது மேலும் சாலைகள் தரமற்ற முறையில் போடுவதை கண்டித்த கம்யூனிஸ்டுகள் மாநகர பகுதிகளில் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ள கழிவறைகளை உடனடியாக திறந்துவிட வேண்டும் என்று கோரிக்கை விடுத்தனர் திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் பிரசவத்திற்காக அனுமதிக்கப்பட்டு கண் பார்வையற்ற பெண்ணிடம் அனுமதி பெறாமல் மருத்துவர்கள் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்த சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது திருவண்ணாமலை மத்தாலங்குள தெருவைச் சேர்ந்த கண் பார்வையற்ற அஞ்சலா பிரசவத்திற்காக திருவண்ணாமலை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் அப்போது பணியில் இருந்த செவிலியர்கள் உரிய சிகிச்சை அளிக்காமல் காலம் கடத்தியதுடன் தரக்குறைவாக பேசியதாக கூறப்படுகிறது இந்நிலையில் அறுவை சிகிச்சை மூலம் அஞ்சலாவிற்கு குழந்தை பிறந்தது அப்போது அஞ்சலாவிடம் அனுமதி பெறாமல் மருத்துவர்கள் கருத்தடை அறுவை சிகிச்சை செய்தனர் கண் பார்வை இல்லாத நிலையில் குழந்தையை எப்படி வளர்ப்பாய் என மருத்துவர்களும் செவிலியர்களும் ஏளனமாக பேசியதாக அஞ்சலா பரபரப்பு குற்றம் சாட்டினார் 
பாப்பா கூட அவங்க பாக்கவே இல்ல அவங்க தான் கேக்குறாங்க உனக்கு எதுக்கு கண் தெரியாது உனக்கே கண் தெரியல அவங்களுக்கு எதுக்கு குழந்த நீங்களா குழந்தைய வச்சு என்ன பண்ண போற அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாங்க கேட்டுட்டு நான் என்ன பண்ண போறேன் பாரு அப்படின்னு சொன்னாங்க சரி அவங்க என்னோ பண்ண போறாங்க நாங்க பாட்டுக்கு வெசா வந்துட்டு அப்புறம் பார்த்தா கருத்தட உரிய ரெண்டு ரெண்டு மூணு வருஷத்துக்கு குழந்தை வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கருத்தட போட்டுக்கிட்டாங்க ஆனா எங்கள்கிட்ட அவங்க ஒரு வார்த்தை கூட கேட்கல திருவண்ணாமலை அரசு கலைக் கல்லூரி மாணவ மாணவிகள் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வகுப்பு புறக்கணிப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் தற்போது வெளியான திருவள்ளூர் பல்கலைக்கழக முதல் ஆண்டு தேர்வு முடிவுகளில் ஏற்பட்டுள்ள குளறுபடிகளை கண்டித்தும் குடிநீர் கழிப்பறை உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் செய்து தராப்படதை கண்டித்தும் போராட்டம் நடத்தியதாக மாணவர்கள் தெரிவித்தனர் கல்வி நிதி உதவி வழங்காததை கண்டித்தும் மாணவர்கள் கோஷங்களை எழுப்பி தங்கள் எதிர்ப்பை தெரிவித்தனர் இதேபோல் திருச்சி கலைக் கல்லூரி மாணவிகளுடன் ஆசிரியர்களுடன் இன்று கல்லூரி வாயிலின் முன்பு முற்றுகையிட்டு அமர்ந்து தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் திருச்சி கலைக்காவிரி நுண்கலை கல்லூரியில் நடனம் இசை வாதியம் நாட்டியம் நாடகம் வயலின் உள்ளிட்ட அனைத்து கலைகளுக்கும் பட்டப்படிப்புகள் கற்பிக்கப்படுகின்றன கல்லூரி பேராசிரியர் நியமனத்தில் பல்வேறு முறைகேடுகள் நடப்பதை கண்டித்தும் பேராசிரியர் ஒருவரை மிரட்டி ராஜினாமா செய்ய வைத்த கல்லூரி செயலாளர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்பது மாணவிகளின் கோரிக்கையாகும் திட்டு திப்பு நான் அரசு பணிக்கு வந்து நீங்க எழுதி கொடுங்க செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க கேட்கும் போது எங்களால அப்படி அந்த வேகத்துக்கும் இதுக்கும் ஆபீஸ்ல அன்னைக்கு யாருமே வரல அடுத்த ஸ்டெப் என்ன போவாருங்கிறது வந்து எனக்கு தெரியல சார் அப்போக்கே நம்ம அங்கேருந்து வெளில வந்த போதும் வெளில வந்து பேசிக்கலாம் இன்னொன்று எந்த வித குற்றச்சாட்டுக்கும் போது பயமாக இருக்குது மனசுக்குள்ளே யார் ஏன்னா அவங்கெல்லாம் வசதி உள்ளாங்க சார் நாங்கள்லாம் மிடில் ஃபேமிலி தான் அதனால் எங்களுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரில எழுதி கொடுத்துட்டு வெளில வந்துட்டோம் இப்போ எங்களுக்கு நான் வேறு எதுவுமே நாங்கள் கோரிக்கை வைக்கல நாங்கள் எழுதி எங்கள்கிட்ட மிரட்டி வாங்கின லெட்டரை எங்களுக்கு உடனே கொடுங்க அதை தான் நாங்கள் கேட்குறோம் தமிழகத்தில் கேப்டன் விஜயகாந்த் தலைமையில் ஆட்சி அமைந்தால் மேட்டூர் மக்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான தோணி மடுவு நீரேற்று திட்டம் நிறைவேற்றப்படும் என அத்தொகுதி தேமுதிக எம்எல்ஏ எஸ் ஆர் பார்த்திபன் உறுதியளித்துள்ளார் தோணி மடுவு நீரேற்று திட்டத்தை நிறைவேற்ற வலியுறுத்தி சேலம் மாவட்ட மேட்டூர் தொகுதிக்குட்பட்ட பகுதியில் தேமுதிக விவசாய விழிப்புணர்வு பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் கலந்து கொண்டு பேசிய அத்தொகுதி தேமுதிக சட்டமன்ற உறுப்பினர் எஸ் ஆர் பார்த்திபன் இவ்வாறு உறுதியளித்தார் முன்னதாக பாமகவைச் சேர்ந்த நூற்றுக்கும் மேற்பட்டோர் அக்கட்சியிலிருந்து விலகி எஸ் ஆர் பார்த்திபன் முன்னிலையில் தேமுதிகவில் இணைந்தனர் இதனிடையே கன்னியாகுமரி அழகப்பபுரத்தில் உள்ள மே பேரூராட்சி அலுவலகம் முன்பு தேமுதிக கிழக்கு மாவட்ட செயலாளர் ஜெகநாதன் தலைமையில் கொள்கை விளக்க திருமுனை பிரச்சார கூட்டம் நடைபெற்றது அப்போது அங்கு வந்த அதிமுகவினர் தேமுதிகவினரை பேசவிடாமல் இடையூறு ஏற்படுத்தி அராஜகத்தில் ஈடுபட்டனர் இதுகுறித்து புகார் அளித்து போலீசார் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என தேமுதிகவினர் குற்றம் சாட்டியுள்ளனர் கன்னியாகுமரி அருகே பாதை ஆக்கிரமிப்பால் கூலி தொழிலாளி ஒருவர் தனது குடும்பத்துடன் கடந்த ஒரு மாத காலமாக வீட்டிற்குள் முடங்கியுள்ள சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நித்திரவிளை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் கூலி தொழிலாளி ஜஸ்டின் ராஜ் இவரது வீட்டிற்கு செல்லும் பாதையை ராஜேந்திரன் என்பவர் அதிகாரிகளின் துணையோடு ஆக்கிரமித்துள்ளார் இதனால் ஜஸ்டின் ராஜ் மற்றும் அவரது மனைவி இரண்டு குழந்தைகளுடன் ஒரு மாதமாக வீட்டிலேயே முடங்கியுள்ளனர் தனக்கு பாதை வழங்க கோரி அதிகாரிகளிடம் புகார் மனு அளித்தும் எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்காததால் ஜஸ்டின் ராஜ் அனைத்து கட்சி பிரமுகர்களுடன் இணைந்து நித்திரவிளை காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டார் பின்னர் அங்கிருந்து சென்று கிராம நிர்வாக அலுவலகம் முன்பு உண்ணாவிரத போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் 
ஒரு மாசமாக வந்து ஜஸ்டின் ராஜை ஜஸ்டின் ராஜோட மனைவி ரெண்டு பிள்ளைங்களை வந்து நாலு பக்கமும் காம்பவுண்டு சுவர் கட்டி உள்ள அலைச்சர வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்போ இது சம்மந்தமாக வந்து நாங்கள் அனைத்து கட்சிகள் சார்பாக ஒரு மாதமும் போராடிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா திங்கக்கிழமை கண்டிப்பாக வந்து நாங்கள் அந்த இடத்த ஒரு வாட்டி கூட அளந்து கண்டிப்பாக அதில் வந்து பாதை அமைச்சு தருவோம் அப்படின்னு உறுதியாக சொன்னதுனால இந்த போராட்டத்தை நாங்கள் அனைத்து கட்சிகள் சார்பாக கைவிடுதோம் இந்தியாவிற்கு எதிரான இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டி முக்கிய விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்து இலங்கை அணி திணறல் விவரம் இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடர்கின்றன இந்தியாவிற்கு எதிரான இருபது ஓவர் கிரிக்கெட் போட்டியில் முக்கிய விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்து இலங்கை அணி திணறி வருகிறது மிர்பூரில் நடைபெற்று வரும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற இந்திய அணி முதலில் இலங்கை அணியை பேட்டிங் செய்ய அழைத்தது அதன்படி களமிறங்கிய இலங்கை அணியின் துவக்க வீரர் சந்திமால் நான்கு ரன்னிலும் தில்சன் மற்றும் மாத்யூஸ் தலா பதினெட்டு ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர் ஐம்பத்தி ஏழு ரன்கள் எடுப்பதற்குள் இலங்கை அணி நான்கு விக்கெட்டுகளை பறிகொடுத்து பரிதாப நிலைக்கு தள்ளப்பட்டது Now there's a sound as it passed. Yes, up goes the finger. The field was muted. There was a sound as it passed and I was part of uh, the six overs and take her and bounce her working so well. Hardik Felding good come back from the youngster. Yes indeed, he knows you. சற்று முன்னர் வரை இலங்கை அணி 8 விக்கெட் இழப்பிற்கு 128 ரன்கள் எடுத்து விளையாடி வருகிறது. இத்துடன் செய்திகள் நிறைவடைகின்றன மீண்டும் செய்திகள் இரவு பத்து மணிக்கு செய்திகளை உள்ளது உள்ளபடி உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள நமது கேப்டன் நியூஸ் தொலைக்காட்சியை பாருங்கள் வணக்கம்